Russian Television Network of America представляет Газарх Ньюс. Информация к размышлению. Здравствуйте, друзья! В эфире Газарх Ньюс. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. У граждан Израиля, уставших от коронавируса, войны с Хамасом и политической нестабильности, появился повод для осторожного оптимизма. К концу недели в Израиле появилась надежда на долгожданную политическую стабилизацию. После выступления сопредседательницы партии Ямина, соратницы Нафтали Беннета Айелет Шакет в политических кругах все увереннее заявляет, что пятых выборов в Израиле все же не будет. 2 июня, когда истечет срок действия мандата Яйра Лапида на формирование правительства, либо 24 июня, когда истекут три недели, которые получит Кнессет, если Лапиду создать правительство все же не удастся, так или иначе, но коалиция будет сформирована. Никто не знает, какая и как, но даже всегда осторожные в своих прогнозах политики, все увереннее говорят о том, что Израиль находится на пути к выходу из патовой ситуации, в которой уже два года находится политическая система Израиля. Возможно, временному, возможно, краткосрочному, но все же выходу. Сейчас все зависит от Нафтали Беннета. Достаточно ему сказать «да», и уже в ближайшую среду, 2 июня, он вместе с Яйром Лапидом отправится в канцелярию завершающего свою каденцию президента страны Рувена Риблина, для того, чтобы сообщить о том, что переговоры о формировании нового правительства и правящей коалиции успешно завершены. Известно, что накануне состоялась встреча Беннета и Лапида. Несмотря на то, что еще за несколько часов до этого представители обеих сторон клятвенно заявляли, что никаких контактов между ними нет. Как оказалось, бывший спецназовец Беннет задействовал маневр по введению противника в заблуждение. На сей раз противником была не только политическая система, но и все израильское общество. Все или почти все это время переговоры продолжались. И как сообщили СМИ, Беннет лишь настаивал на том, чтобы они оставались тайной за семью печатями. Теперь же тайное стало явно. За пять дней до истечения срока действия мандата Лапида, возможное создание так называемого правительства блока перемен вновь оказалось на повестке дня. Натали Беннет может быть первым в ротации на посту премьер-министра, может получить более чем привлекательный пакет министерских портфелей и широкие полномочия в вопросах внешней политики и безопасности. Глава партии Ямина отлично понимает, что речь идет о возможности, которая бывает только раз в жизни. Но, несмотря на это, и несмотря на то, что Беннет, безусловно, хотел бы закончить эту безумную эпопею в резиденции на улице Бальфор в Иерусалиме, он все же колеблется. И колеблется искренне. И на это есть весьма серьезные причины. Прежде всего, Нафтали Беннет – человек действительно правых убеждений. Коалиция с социалистами от Абуды – Леворадикалами из Мерец при поддержке исламистов от арабской партии РАМ – это совсем не то, о чем он мечтал, придя в политику. И есть и соображения практического характера. Коалиция Ямины с Мерец, Абудой и другими левыми партиями может оказаться крайне непрочной и краткосрочной. Шансы Беннета преодолеть электоральный барьер на следующих выборах сейчас, мягко говоря, выглядят неубедительными. Главной альтернативой всему этому является возвращение Ямины к союзу с Ликудом. Правящие пока еще партии продолжают оказывать сильнейшее давление на партию Беннета, убеждая их отказаться от создания правительства с левыми. В Рекуде убеждены, что стоит Нафтали Беннету заявить о том, что единственная коалиция, к которой он готов присоединиться, это коалиция с Ликудом, как тут же найдутся как минимум два депутата-перебежчика, которые позволят Натанягу сформировать, наконец, очередное правительство. Если этого не произойдет и будут объявлены пятые выборы, то Беннету и его людям обещаны 6 из первых 36 мест в предвыборном списке Ликуда, а также пост министра обороны в будущем правительстве и высокий пост для Айелет Шакет. И многое другое. В Ликуде утверждают, что переговоры с Яминой практически закончены. Однако Беннет не торопится возвращаться к союзу со своим извечным партнером и врагом Натаньягу. Прежде всего, глава Ямины искренне убежден в том, что Натаньягу стал фактором опасным для государства. Помимо этого, он банально не верит Бениамину Натаньягу, не верит, что глава правительства выполнит свои обещания, не уверен в том, что Натаньягу имеет достаточный контроль над своей собственной партией, 
для того, чтобы провести все эти непростые решения через ее институты. Беннет колеблется, и на колебании у него осталось меньше недели. Можно предполагать, что в начале следующие переговоры заметно оживятся. Остальные партии блока противников Натаньягу также не сидят сложа руки. Гайр Лапид, по некоторым сведениям, по совету Авигдора Либермана, принял решение подписать все коалиционные договоры еще до завершения срока действия мандата, что создаст дополнительный элемент давления на Беннета. Именно ему предстоит решать, поддержать ли уже фактически созданную коалицию или стать тем, кого обвинят в том, что он обрек страну на пятые выборы. На данном этапе план Лапида развивается успешно. Его партия Еш-Атид близка к подписанию коалиционных соглашений с Мерец, достигнуто соглашение из НДИ. Если будет создано правительство, Виктор Либерман получит пост министра финансов, а также финансовую комиссию Кнессета. Отмечу, что это будет исключительный случай, когда одна и та же партия, на этот раз наш Дом Израиль, завладеет и Минфином, и финансовой комиссией парламента. Не исключено, что речь идет о своего рода акции устрашения против ультраортодоксов, попытки добиться их сотрудничества с будущей левой коалицией хотя бы за кулисами. Если вы не будете с нами сотрудничать, то все финансовые вопросы будут отданы Либерману со всеми вытекающими для вас последствиями. Даю сейчас понять ортодоксам. Ну а в самом Ликуде началась битва преемников. На фоне продолжающихся попыток одного из лидеров так называемого блока перемен Лапида сформировать правительство, обострилась борьба за лидерство среди претендентов на главный пост партии Ликуд. В прямую конфронтацию сегодня вошли два наиболее вероятных кандидата на замену Натаньягу на посту главы Ликуда в конце срока действия его полномочий. Это бывший мэр Иерусалима, а ныне депутат Кнессета от партии Ликуд Нир Баркат. Он проанонсировал запланированную через две недели в комплексе Ганейта Аруха в Тель-Авиве конференцию под названием «Представляю мое видение», на которую пригласил всех активистов Ликуда. Второй потенциальный претендент – министр финансов Израиль Кац. Он усмотрел в этой конференции конкуренцию, признаки неприкрытой предвыборной кампании и двинулся в контрнаступление. Такой подрывной акции против действующего премьер-министра еще не было, вспылил Израиль Кац. Несмотря на все усилия, предпринимаемые в настоящее время премьером Натаньягу по формированию правительства в главе с Ликудом, Баркат устраивает конференцию по его видению, как управлять страной. Это непростительная ошибка, заявил Израиль Кац. Резко отреагировав на инициативу Барката, министр финансов не забыл упомянуть, что после эпохи Натаньягу он сам намерен баллотироваться на пост председателя партии. Даже с учетом моей многолетней деятельности на государственных должностях, богатейшего опыта и способности руководить государством Израиль, вопрос о соответствии моих амбиций этой должности будут решать члены Ликуда, но не сейчас и не таким образом, и не в этот момент, заключил глава Минфина. Запрет для израильтян на поездки в семь так называемых красных стран с высоким уровнем заражения коронавирусом продлен до середины июня. Такое решение приняли сегодня в Министерстве здравоохранения Израиля. В красную семерку вошли Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, Южная Африка и Турция. Кроме того, в список включили теперь еще два государства – Россию и Аргентину. С 31 мая все полеты в эти страны станут возможны только с разрешения специальной комиссии. Возвращающиеся из красных стран обязаны проходить карантин, даже если они уже переболели или были привиты. Примечательно, что список красных стран расширяется на фоне решения с 1 июня отменить все карантинные ограничения в Израиле. После отмены ограничений исчезает необходимость в так называемых зеленых паспортах, свидетельствующих о вакцинации. Будут отменены ограничения так называемых фиолетовых стандартов. Но решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе. И оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно. Новым послом США в Израиле станет Том Найтс. Президент Байден принял решение назначить на пост посла в Израиле 60-летнего экономиста Томаса Найтса, который изначально рассматривался как один из основных кандидатов на этот пост. Найтс, выросший в еврейской семье из Миннесоты, много лет являлся функционером демократической партии. В 1994 году он принимал активное участие в подготовке и ратификации Североамериканского торгового соглашения НАФТА. 
В 2011-2013 годах занимал пост замгоссекретаря США по администрации и ресурсам при Хиллари Клинтон. В 2016 в случае победы Клинтон на президентских выборах Найтс должен был занять пост государственного секретаря. Вне политической карьеры он занимал высокопоставленные должности в банках Фэнни Мэй, Морган Стэнли, Кредит Суис. Одновременно с Найтсом были названы имена и послов США в Китае, Индии и Японии. Примечательно, что японскую депмиссию возглавит бывший мэр Чикаго, большой друг президента Обамы и глава его администрации Рам Эммануэль. Тем временем правительство Израиля выразило категорическое несогласие с намерением Вашингтона открыть в Иерусалиме консульство для палестинской автономии. Вместо этого Израиль предлагает разместить консульство в деревне Абудис за пределами муниципальных границ Иерусалима. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до понедельника. До свидания.